बेस्ट हेल्थ पैकेजेस अप टू एटी परसेंट डिस्काउंट तिरुमला डायग्नोस्टिक्स अंतृप्ति అటువంటి ఇమోషన్స్ టైమ్ లో మీరు పెద్ద పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకోకండి చూసారా నేను అడిగి మరీ చెప్పి చూడండి కాదు కళ్యాణ్ గారు ఇప్పుడు ఇట్లా ఎపిసోడ్ చేసేసి వెళ్తాం కదా మీరు వెళ్ళాక మళ్ళీ ఇది ఆలోచిస్తారా మీరు अलगा आतुतार <laughs> 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 प्रशा <laughs> 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 स 
సార్ ఫస్ట్ ఆ కుక్క ని ఇంట్లో నుంచి బయట పంపించాలి సార్ లేదు సార్ నేను ఐ కన్సల్ యాక్సెప్ట్ చేయను ఇంటి యజమాని వచ్చిండు అని ఎంత సంతోషం తోటి వస్తారు తను ఎందుకు అర్థం చేసుకోలేదు ఓకేనమ్మా సంతోషం వరకు ఓకే అది ఎక్కి చుచ్చు పోస్తుంది కదా మొన్నటికి మొన్న మా పేరెంట్స్ నెల రోజులు ఉంటామని చెప్పి వచ్చి రెండు రోజులు వెళ్ళిపోయారు సార్ కుక్క టార్చర్ భరించలేక కుక్క టార్చర్ పేరు పెట్టాడు కుక్క టార్చర్ నువ్వు మొత్తం నీ జీవితాన్ని ఆ స్నూపీ కేటాయిస్తున్నావు అంటే మనకి అంత నవ్వులాటుగా అనిపించినా కదా బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో అబ్బాయి టోన్ వింటా ఉంటే ఈ అమ్మాయి నన్ను చేసుకుందా కుక్కని చేసుకుందా అన్నట్టు ఉంది అంటే ఏంటంటే ఇంకా అదే ఒక ఇప్పుడు అది మోగ జంతువు నోరు లేనిది దానికి మనమే పెట్టాలి అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ లో దాని పరిధులు దాటుకుని ఏ లెవెల్ వరకు వెళ్ళిపోతుంది ఇక్కడ మొగుడు నెగ్లెక్ట్ అయిపోతున్నాడు అనే ఇది కూడా లేకపోవటానికే అది కారణమవుతుందని కూడా ఆలోచించుకోలేకపోతుంది ఎందుకంటే ఆ అబ్బాయికి ఒకటే సమస్య కాదు ఇప్పుడు ఆ తల్లిదండ్రులు కూడా ఈ అబ్బాయి సమాధానం చెప్పుకోవాలి వాళ్ళు వస్తే వాళ్ళ మీదకి ఎక్కుతుంది పోస్తుంది సో ఇవన్నీ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు అప్పుడు ఆ అబ్బాయి ఇక్కడ సమాధానం చెప్పుకోలేదు ఏంటి అవును అవును ఇవన్నీ కాదు రమ్య నువ్వు కుక్క కావాలా నేను కావాలా తెలుసుకో నాకు కుక్కనే ఎక్కువ కానీ నీకు ఇష్టమైంది అతనికి కష్టం అవుతుంది ఎందుకు కష్టం అవుతుంది దాని ప్రవర్తన వల్ల కష్టం అవుతుంది ఎందుకు కష్టం అవుతుంది నువ్వు అతని కంటే దానికే ఎక్కువ టైం కేటాయిస్తున్నావు కాబట్టి కష్టం అవుతుంది ఎందుకు కష్టం అవుతుంది మీ ఇద్దరి మధ్యన పిల్లలు లేకుండా ఉండే పరిస్థితికి కూడా ఆ కుక్క పిల్లే కారణం అవటం కారణం స్నూపియే కారణం అవటం అనేది ఈ పరిస్థితికి దారి తీస్తుంది ఇప్పుడు నేనేమంటున్నానంటే స్నూపీని పెంచుకో స్నూపీని తిండి పెట్టుకో స్నూపీని బాగా చూసుకో కానీ భర్తను దూరం చేసుకోకు నేను భర్తను దూరం దూరం చేసుకోవట్లేదు సార్ నేను దాంతో పాటు తనని కూడా చూసుకుంటున్నాను సార్ మాకు ఒక పాప ఉంటే పాప అలానే చేస్తే తను అలానే చేసేవాడు నువ్వు మళ్ళీ పదే పదే కుక్క ఆనకు అన్నా చంపా వలుగుతుంది నేను నైన్టీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ టైం అంతా కూడా స్నూపీకే ఇస్తే కనుక అతను ఏమైనా పిచ్చోడు అమ్మ ఇదంతా జీవితాన్ని ఇలా చూడటానికి ఇది ఎక్కడ విచిత్ర గోలమ్మా రకరకాల అంశాల వల్ల భార్యాభర్తల జీవితాలు సర్వనాశనం అయిపోతూ ఉంటే ఇదేం అంశం అమ్మ మీ ఇద్దరు విడాకులు తీసుకోవటం నాకు అసలు అర్థం కావట్లేదు చాలా మంచి చాలా సీరియస్ గా వెళ్ళాం మనం అప్పటి వరకు ఎనభై రెండు వరకు కూడా ఇలాంటి ఎపిసోడ్ మనం అసలు దీన్ని ఇలాంటి ఎపిసోడ్ ని తీసుకొచ్చినందుకు నిజంగా జీకే గారికి హ్యాట్స్ ఆఫ్ అండి జీకే గారికి హ్యాట్స్ ఆఫ్ అమ్మ ఇంకోటి ఏంటంటే అసలు అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ కేసు నేను కానీ మీరు కానీ వినుంటే ఏంటండి అందమైన ఏంటి ఈ కుక్కల గోల ఏంటి అని మనం అనుకుని ఉంటాం కానీ జీకే గారు అతని ఆలోచన ఎలా ఉంది అంటే కనుక అంటే ఏ పార్టీ ఒక చిన్న పార్టీ కారణం కూడా భార్యాభర్తల మధ్యన విభేదాలు తీసుకురావచ్చు ఈ కళలో అనేటటువంటిది అతను ఒక కొత్త యాంగిల్ లో చూపెట్టడం అనేది ఈ రోజు ఆయన వ్యక్తుల్ని చూస్తాడండి సమాజంలో ఉన్న వ్యక్తుల్ని చాలా క్లీన్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తారు అబ్జర్వేషన్ ఎక్కడ ఏ పాయింట్ దొరికిన చుట్టుపక్కల ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పి ఇష్యూ రాగానే దాన్ని తెర మీదకి తీసుకొస్తారు ఇంకొక ఎపిసోడ్ ఉందండి ఇంకా ఇంకా బాగా నచ్చిన రీసెంట్ గానే చేసినట్లున్నా నాకు ఎపిసోడ్ నెంబర్ అయితే నిజంగా గుర్తులేదండి కిడ్నీ కోసం అని చెప్పి ఇద్దరు తోడు కోడలు వాళ్ళు ఓన్ సిస్టర్స్ బట్ మామ గారికి కిడ్నీ ఇవ్వాలంటే మాకే ఆస్తి రాసి ఇవ్వాలని చెప్పారు చూడండి భలే అనిపించింది భలే బాధ అనిపించింది నన్ను కూడా బయట చాలా మంది అడుగుతున్నారండి ఆ ఎపిసోడ్ గురించి మరి ఇలా ఉన్నారా అండి అనేసరి కిడ్నీ ఎవరిస్తారు అనేది అక్కడ అది కాదమ్మ సమస్య కానీ ఏంటంటే చూసుకోవటంలో ఒక వ్యాపార దృక్పథం కనిపిస్తుంది చూడండి నిజంగా అది మనసుకి చాలా అందమ్మా మాకు ఎక్కువ డబ్బులు ఇస్తే మేము ఇస్తాం మా హస్బెండ్ ఇస్తాడని మాట్లాడారు ఇద్దరు మళ్ళీ ఓన్ సిస్టర్స్ ఇక్కడ అంటే మనకి ఎవరు తప్పు ఎవరిది ఒప్పు అనేది కూడా మాట్లాడలేకపోయాం ఎందుకంటే అందరూ ఒకే పడవలో ప్రయాణం చేస్తున్నట్టు అనిపించింది నాకు అవును అవును చూద్దామండి అది ఒకసారి మా తోడు కోళ్ళు ఏమంటున్నారంటే మేము కిడ్నీ ఇస్తాము కానీ ఉన్న ఆస్తి మొత్తం మాకే ఇవ్వాలి మాకే రావాలి
కాదక్క ఇప్పుడు మీరే మొత్తం కావాలి అంటే మరి మాకు ఇక్కడ ఇద్దరు ఆడపిల్లలు ఉన్నారు కదా చిన్నపిల్లలు బావగారి ప్రాణాలు పనంగా పెట్టి కిడ్నీ ఇస్తుంటే మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆలోచించమన్నడం ఏంటిది నాకు అర్థం కావడం లేదు ఈ రోజు అతను కిడ్నీ మ్యాచ్ అయ్యేటట్టు అయితే కనుక అతనే ముందుకు వచ్చిండేవాడు సమాజంలో ఉంటున్నామండి మనం ఒక్కసారి ఆలోచించండి మీకు కూడా పిల్లలు ఉన్నారు ఒక కిడ్నీ కోసం ఇన్ని డబ్బులు తీసుకున్నారంటే వాళ్ళేం ప్రశ్నిస్తారు ఆలోచించకుండా ఒకసారి మాకు కావాల్సింది మాకు చేస్తేనే కిడ్నీ ఇస్తాము లేకుంటే మాకు ఎందుకు నోరు మూసుకొని గమ్మున కూర్చుంటాము ఎనిమిది కోట్లు ఆస్తి వచ్చేటప్పుడు కిడ్నీ ఇస్తారు అదే ఆస్తి రాకపోతే కిడ్నీ ఇవ్వరు ఇదేనా మీ బాధ్యత అందరికీ తెలుసు జనాలకు బాధ్యత తెలుసమ్మా నీకు తెలియకనే ఇదైపోతున్నావు అమ్మాయి ఏంటంటే ఇక్కడ టూ థింగ్స్ ఒకటి ఆస్తి వస్తుంది అనేది ఒకటి రెండోది మావాయికి ఇవ్వాలి మూడోది ఏంటంటే కనుక ఆస్తి గురించి హస్బెండ్ ని ఒక సింగిల్ కిడ్నీ వ్యక్తి కింద చూడటానికి కూడా ఆ అమ్మాయి ఓకేగానే ఉంది అంటే ఎలా ఉందో చూసారు రోల్ అంటే అన్ని విధాలుగా ఏంటంటే మనీ మేక్స్ మెనీ థింగ్స్ మనీ ఉంటే చాలా ఇంకెంత వెళ్ళిపోతుంది మామగారు ప్రాణాపాయల నుంచి బయటపడితే చాలా అన్న ఉద్దేశంలో ఆమె ఆలోచిస్తున్నారు కానీ ఇక్కడ కొడుకు ఏమవుతాడు కొడుకు పరిస్థితి ఏంటి కొడుకు పిల్లల పరిస్థితి ఏంటి ఇప్పుడు ఎలా ఉంది అమ్మా ఇంట్లో వాడి వేడి ఎలా ఉంది వాడి వేడి ఏం లేదండి ఎవరెన్ని చెప్పినా ఎవరెన్ని చేసినా ఆస్తిస్తే మేము కిడ్నీ ఇస్తాము ఇంకా వాళ్ళు వేరే ఎవరి మాట కూడా వినట్లేదు మా తోడుకోవడంలో సో ఇక్కడ మీరు చేసినటువంటి సాక్రిఫైస్ ఎంత గొప్పగా మాట్లాడుకోవచ్చో మీరు అడిగినటువంటి డిమాండ్ వల్ల మీరు మిమ్మల్ని అంత కిందకి దిగజార్చుకున్నారు అనేటటువంటి అభిప్రాయం నాకు కలుగుతుందమ్మా ఇదేదో డీల్ కుదుర్చుకున్నట్టు అనిపిస్తా ఉందండి వింటంటే లేదు మేడం మేడం ఆ మాట అసలు అనకండి మీకు తెలియని ఒక విషయం చెప్పమంటారా తను నా తోడు కోడలు తోడు కోడలే కాకుండా నా సొంతం చెల్లెలు కూడా మేడం ఎవరైనా ఒక బయట వ్యక్తికైనా ఒక కిడ్నీ ఇస్తామని చెప్పి ప్రామిస్ చేసిన తర్వాత వెనక అడిగేయటానికి కూడా మనసు ఒప్పదు ఎందుకంటే అది మానవతా దృక్పథం ఇది గౌతమ్ గారు ఇవ్వటం అనేటటువంటిది కేవలం శారీరకమైనటువంటి మ్యాచింగ్ ఒకటే కాదమ్మా సైకలాజికల్ మ్యాచింగ్ అనేది కూడా ఇవ్వాలి నిజంగా ఇది ఇది నిజంగా మేడం ఇటువంటి ఎపిసోడ్స్ ఒకటికి పది సార్లు సమాజానికి పంపించాలి అంటే ఏంటంటే ఈ పాటికి తెలిసి తెలియకుండా ప్రతి ఇంట్లో అని నేను అన్న కానీ ప్రతి మూడో ప్రతి రెండో ఇంట్లో డబ్బుతో ప్రతిదీ తోకం వేసేటటువంటి పరిస్థితి ఇంక్లూడింగ్ ఆరోగ్యం ప్రేమ ఆప్యాయత ఆఖరికి ఇక్కడ చూస్తే కిడ్నీ ప్రతిదీ కూడా డబ్బుతో తోకం ఎటువైపు తూగుతుంది అవునండి అవును డబ్బుతోనే చూస్తుంది సమాజం అర్థం కావట్లేదమ్మా ఇప్పుడు కాదు కళ్యాణ్ గారు ఇప్పుడు ఇట్లా ఎపిసోడ్ చేసేసి వెళ్తాం కదా మీరు వెళ్ళాక మళ్ళీ ఇది ఆలోచిస్తారా మీరు క్లినిక్ కానీ ఇంటి కానీ వెళ్ళాక ఈ రోజు జరిగిన ఎపిసోడ్ గురించి ఇంకోటి ఆలోచించడానికి ఉండదు జయ గారు ఎందుకంటే నెక్స్ట్ కేస్ గురించి ఆలోచించాలి కాన్స్టెంట్ గా బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ ప్రొఫెషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే బహుశా అదృష్టమో దురదృష్టమో తెలియదు కానీ ఒక కేసు గురించి ఎక్కువ ఆలోచించడానికి ఉండదు ఉన్నంత సేపు ఎందుకంటే నెక్స్ట్ కేసు అన్యాయం అయిపోద్ది ఆ కేసు గురించి ఆలోచిస్తే అంటే వృత్తి వృత్తి ధర్మంలో ఏంటంటే వృత్తి ధర్మంలో ఏంటంటే అక్కడ వరకు వాళ్ళకి న్యాయం చేయటం నెక్స్ట్ కేసుకి వెళ్ళి వాళ్ళకి న్యాయం చేయటం అలా ముందుకు వెళ్ళటం ఎప్పుడైతే ఒక సైకాట్రిస్ కి ఇమోషన్ బయటకు వస్తుందో అనాలిసిస్ రాదు అనాలిసిస్ రానప్పుడు న్యాయం చేయలేదు నేను ఎప్పుడు ఆన్ స్క్రీన్ చెప్తా ఆఫ్ స్క్రీన్ చెప్తా ఎందుకంటే ఒక కేసు గురించి మనం నేను ఫోన్ తీసుకుని వాళ్ళతో మాట్లాడేటప్పుడు కానీ అది ఎండ్ వరకు కూడా నా ఆలోచన విధానం ఒకలాగా ఉంటుంది అంటే నేను ఎమోషనల్గా వెళ్ళిపోతా బట్ మీరు చెప్పే సమాధానం ప్రతిదీ నాకు 
టోటల్ భిన్నంగా ఉంటుంది మనకే కదా మీరు ఐ మీన్ మీ ప్రొఫెషన్ కాబట్టి ఎవరికైనా అదే మనం చెప్తాం భార్యభర్తల గొడవలు అయినా తల్లిదండ్రుల గొడవలు అయినా అన్న చెల్లి గొడవలు అయినా ఎప్పుడైనా అంటాం ఏంటంటే మీ ఇమోషన్స్ ని అదుపులో ఉంచుకోండి ఆలోచన అనేటువంటి పెరుగు పెద్ద అవుతుంది ఆలోచన ఎప్పుడైతే ఉంటుందో సమస్యకి పరిష్కారం వస్తుందని ఒకటి పది సార్లు చెప్తాం ఎమోషన్స్ మనం కంట్రోల్ కంట్రోల్ చేసుకోవాలి పరిష్కారం దొరుకుతుంది ఖచ్చితంగా మేడం ఖచ్చితంగా ఐదర్ ఇమోషన్స్ వర్క్ ఆర్ థింకింగ్ వర్క్స్ ఈ రెండు కలగలుపుగా వర్క్ అవటం అనేది ఇంపాసిబుల్ ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా కూడా మీరు ఎక్కువ బాధపడినా ఎక్కువ దుఃఖపడినా కోపడినా చిరాకు పడినా భయపడినా మీ ఆటోమేటిక్ గా మీ ఆలోచన పనిచేయదు పనిచేయదు ఎప్పుడైనా నేను అందుకే చెప్తాను అటువంటి ఇమోషన్స్ టైమ్ లో మీరు పెద్ద పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకోకండి జీవితంలో ఇమోషన్స్ చల్లబడిన తర్వాత ఒకటి రెండు రోజులు కానీ వారాలు కానీ లేట్ అయిన తర్వాత కానీ జీవితానికి సంబంధించిన నిర్ణయం తీసుకోండి ఎప్పుడు ఒకే పాయింట్ అంటాం పోస్ట్ పోన్మెంట్ ఆఫ్ ఇమోషన్స్ అంటే మీరు ఇందాక మంచి మాట అన్నారు ఏంటంటే ఇమోషన్స్ అలా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు అంటే కరెక్టే ఇమోషనల్స్ అనేటటువంటిది వ్యక్తిత్వం బట్టి ఉంటుంది కంట్రోల్ చేసుకోవటం కష్టం కానీ ఇమోషన్స్ ని పోస్ట్ పోన్ చేయ చేసేటటువంటి కెపాసిటీ అందరికి ఉంటుంది ఈ రోజు నా భార్య మీద నాకు ఉండేటటువంటి కోపం రేపటి వరకు కూడా ఉంటే కనుక అప్పుడు నా భార్యను ప్రశ్నిస్తానని చెప్పి ప్రతి మగాడిని అనుకోమనండి రేపటి కల్లా ఏమో సూపర్ 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 నాకు ఇంకా నచ్చిన వాటి ఇంకొకటి అండి ఫైనల్ అంతేను చెప్పండి మేడం రైత అండి తను చాలా కష్టపడి పిల్లోని చదివించుకోచ్చి తను అన్ని బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ కి అలవాటు పడిపోయి కనీసం ఫోన్ కూడా పిచ్చి ఇంటికాడి నుంచి డబ్బులు కూడా తెచ్చేసినట్టున్నాడు తండ్రి కాదు అది తను ఇక్కడికి వచ్చి చూస్తే తను తాగేసి పడిపోయి ఉండి వాళ్ళ నాన్నగారు మనకి మెయిల్ చేశారు ఒకసారి చూద్దామండి ఇక్కడ తప్పకుండా వయసు అయిన తర్వాత వస్తుంటాయి మనసు మీద గడువు పెట్టి రోడ్ మీద పరిగెడతారు ఏంటి వయసు అయిన తర్వాత అలాగే ఉంటాయి ఏం చేసాను నేను ఏం పని చేశాను నువ్వు ఏం కష్టపడి సంపాదించేసావు ఉన్న ఎక్కడ ఎక్కడ దాని గురించి ఊరంతా చెప్తున్నావు నువ్వు చేసిన పని గురించి కాదు అందరికి చెప్తున్నాను తాగి తందనాలు ఆడతారా సూర్య చెప్తున్నాను మీరు తాగి తందనాలు ఆడుతూ ఉంటే కనుక మీరు వీకెండ్స్ పార్టీస్ చేసుకుంటే కనుక ఎవరు సొమ్ము అండి అది ఎవరు అబ్బ సొమ్ము మీ నాన్న సొమ్ము కాదు అది అలా కాదు ఈ సమాజంలో ప్రేమ అన్నది ఇంకా చచ్చిపోలేదండి మీ దగ్గర నుంచి వాళ్ళు అడుక్కుంటున్నారు ఎంత ఘోరంగా మాట్లాడాడు నాకు చాలా కఠినంగా మాట్లాడినట్టు అనిపించింది నాకు ఇంకా అంత దిగ అంటే ఇదేదో ఎక్సెప్షనల్ గా అనిపిస్తుంది మేడం మరి ఇంత దిగజారిపోలేదు ప్రపంచం అంటే ఏంటంటే తల్లిదండ్రుల మీద మనం గౌరవించకపోయినా మన ఇంట్లో ఒక ముద్ద పెట్టకపోయినా కూడా మరీ ఇంత అసభ్యకరంగా అశ్లీలంగా మాట్లాడేటటువంటి పరిస్థితిని అయితే రాకూడదు మేడం ఎలాంటిదంటే ఇది ఎందుకంటే మామూలుగా ఈ రోజు రైతు మనకు అన్నం పెట్టే రైతుని ఈ రోజు ఎక్కడెక్కడో సూసైడ్లు చేసుకుని ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటే కనుక గుండె తరుక్కుపోతుంది మేడం అవునండి కానీ ఈ రోజు కూడా ఆ రైతు నిరాశ అయ్యి నిస్పృహతో సిటీలకు పారిపోయి రాలే వాళ్ళు నమ్ముకున్న భూమిని అక్కడే పంటున్నారు మనకి బియ్యాన్ని పంపించి ఒక ముద్ద అన్నం పెడుతున్నారు వాళ్ళకి అందరికి సత్కోటి వందనాలు అలాంటి రైతు పడేటటువంటి బాధని చూడటమే ఎంత కష్టమో దానికి తోడుగా పుండి మీద కారం చల్లినట్టుగా ఇటువంటి పరిస్థితి బాబు నేను నేను ఏమైపోయాను నా కడుకు అయిపోయాడు కొడుకు అయిపోయాడు నన్ను నేను ఏమైపోయాను అనుకుంటున్నా నన్ను నువ్వు చెప్పు ఏం చేయమంటావు ఇప్పుడు నేను ఎక్కడ ఉన్నాను నేను ఎక్కడ ఉన్నాను 
విలేజ్ లో ఏమన్నా ఉన్నాను నేను నేను ఎక్కడున్నాను తెలుసు కదా నీకు సిటీలో ఉన్నాను అంటే అతను మీ మీ బాగ్ గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు అతని గురించి ఆలోచించట్లేదు వాళ్ళ తల్లి మీ మీ తల్లి గారి గురించి ఆలోచించట్లేదు కేవలం నా కొడుకు డబ్బుల గురించి కూడా ఆలోచించట్లేదు నా కొడుకు ఇలా అయిపోతున్నాడు సార్ వాడు కరెక్ట్ దోవలో వెళ్ళాడు ఇప్పుడు అతను చూసినటువంటి సన్నివేశాలు తప్ప చెప్పండి మీ ఒంటి మీద స్పృహ లేకుండా బట్టలు లేకుండా పడి ఉంటాం అనేటటువంటి సన్నివేశం అబద్ధమా డాక్టర్ గారు వీకెండ్ లో ఇక్కడ ఎంజాయ్ చేయటం అంత కామన్ మీకు తెలుసు సిటీలు ఎలా ఉంటారు అవన్నీ తప్పు అంటే ఎట్లా ఎవరు చెప్ప పెట్టకుండా ఎవడో చెప్పాడు వచ్చేసి నేను అలా ఉన్నాను ఎలా ఉన్నాను ఎవడు చుట్టుకోవడం అన్నాడు ఇన్ని ఊరిక నాన్న ఊరిక మాట్లాడితే నాన్న బెంగ పెట్టుకుంది బెంగ పెట్టి మాకు ఉన్నాయి బెంగలో ఇంకా వేరే పనులు లేవు ఇక్కడ మొత్తం కుదిరినప్పుడు మొత్తం చూస్తాం గుర్తు తెచ్చుకున్నప్పుడల్లా ఇట్లా కొన్ని కొన్ని ఎపిసోడ్స్ మనసుకి భలే హత్తుకున్న ఎపిసోడ్స్ అనిపిస్తాయి ఒక రకంగా అబ్బా మేము ఎంత అదృష్టవంతులం ఇలాంటి విషయాలు విని వాళ్ళకి ఏదో తోచిన సలహా త్రూ మీ ద్వారా వెళ్తోంది అందులో నేను కూడా ఒక పార్ట్ అయ్యాను చాలా ఆనందం అనిపిస్తుంది కళ్యాణ్ గారు ఇలాగే కొనసాగాలి అని కోరుకుంటున్నాను భగవంతుని నేను ఇంకొక అంశం ఏంటంటే అమ్మా మీరు చాలా మంచి పాయింట్ చెప్పారు ఈరోజు ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ సమస్యకు పరిష్కారం అనేటటువంటిది ఒకటి రెండోది ఏంటంటే అక్కడి నుంచి సలహా సూచన తీసుకుని అక్కడ జీవితాన్ని మార్పు చేసుకుని ఇంకో బ్యాచ్ మూడోది ఇంకో మంచి పాయింట్ చెప్పారు చూసారా అమ్మ మనకు ఉన్న జీవితంలో మనమే అదృష్టవంతులు రా బాబు ఇంత కష్టం ఉందా సమాజంలో అనుకున్నాను అది ఎందుకంటే ఎవరికి వాళ్ళు జనరల్గా కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే భగవంతుడు నాకే సాపాలు ఇచ్చాడు భగవంతుడు నన్నే ఇలాగే చేశాడు ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని కష్టాలు నాకే ఉన్నాయి బాగున్నారు నేనే కష్టపడుతున్నాను ఈ కాన్సెప్ట్ ఉంది చూడండి దాన్ని ఫోకల్ ైజేషన్ అంటారు సైకాలజీలో ఫోకలైజేషన్ అంటే కనుక అన్ని ప్రపంచంలో ఉన్న కష్టాలన్నీ మన నెత్తి మీదే పడిపోయినట్టు ఆ క్షణంలో మనం ఆలోచిస్తూ ఉంటాం ఎప్పుడైతే కనుక ఇలాంటి సందర్భాన్ని చూస్తామో అమ్మో జీవితంలో ఇంత కష్టం కూడా ఉందా నేనే కొద్దిగా ఆనందపడాలేమో అని చెప్పి ఆ సంతోషాన్ని బయటకు గుర్తు తెచ్చుకుంటాం మనకు ఉండేటటువంటి గొప్ప అనుభవాలను మంచి మెమరీస్ బయటకు తెచ్చుకుంటాం బ్రతకాలనే నమ్మకంతో ముందుకెళ్తాం సో ఆ విధంగా కూడా మన అందమైన జీవితం ఉపయోగపడుతుంది చాలా బాగా చాలా బాగా అలగటం అని కాదు కానీ ఈ ఎపిసోడ్స్ ని ఇంకొకసారి చూడాలి అనే ఒక ఉద్దేశం అంతేనండి జస్ట్ చాలా హ్యాపీ అండి మీరు అవకాశం ఇచ్చారు మళ్ళీ చూసే ఛాన్స్ దొరికింది అయితే మీరు ఇంకొక విషయం మాట్లాడుకుందాం మన ఎడిటర్ గురించి వంద ఎపిసోడ్లు గమనించండి ఏ ఎపిసోడ్ కి ఆ ఎపిసోడ్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అండి వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ కానీ ఆ ప్రోమో కటింగ్ కానీ ఆఫ్ కోర్స్ జీకే గారు పక్క నుండి చేయించుకుంటారు దాంట్లో అసలు ఎటువంటి సందేహం లేదు కానీ రాజేష్ తన తన గొప్పతనం మనం ఖచ్చితంగా చెప్పాలి రాజేష్ అండి తన పేరు మాల్లో ఉన్నారు స్వామి ఓకే సో టీమ్ అందరికీ అండి కెమెరామెన్స్ కి ఎడిటర్ కి జీకే గారి గురించి అయితే చెప్పక్కర్లేదు మన టీమ్ మెంబర్స్ అందరితో పాటు ప్రేక్షకులు అండి ఒక ఎపిసోడ్ కోసం ఇంతలా వెయిట్ చేస్తారా కళ్యాణ్ గారు మీకైతే గుడి కట్టేస్తారేమో అనిపిస్తుంది మీరు దేవుడండి అని చెప్పి బలే పెడుతున్నారండి అందరిది ఒక కుటుంబం లాగా అయిపోతాం అంటే ఎప్పుడైతే కనుక ఎపిసోడ్ చూసిన తర్వాత మెసేజ్లు చూస్తామో ఇదంతా కూడా ఈ ప్రపంచం అంతా ఒకే కుటుంబం ఏమో ఎటు వచ్చి మన అందరికి భగవంతుడు వేరే కుటుంబాలు వేరే తల్లిదండ్రులు ఇచ్చేదేమో అని అనిపించింది నిజంగా నేను ఏంటంటే ద ఓనింగ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ నన్ను ఒక్కడే కాదు మేడం ఎంటైర్ ప్రోగ్రామ్ ని ఇక్కడ ఓన్ చేసుకుని అందులో ఒక పాత్ర పోషిస్తూ ఎవరికి తోచిన సలహా వాళ్ళకి ఇస్తూ అంటే ఏంటంటే ఒక పక్క నుంచి అప్రిషియేట్ చేయటం మీరు ఇలా చేస్తే బాగుండేదేమో అలా చేస్తే బాగుంటే ఉండవు వాళ్ళని ఇలా ఫాలోఅప్ చేయండి అలా చేయండి అని మనకు ఎంకరేజ్మెంట్ ఇచ్చి దీవెన్లు ఎంకరేజ్మెంట్ సొల్యూషన్లు అన్ని ఇవ్వటం ద్వారా మనకి మనసు సంతృప్తి చెందటమే కాకుండా నెక్స్ట్ ఎటువంటి ఎపిసోడ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఎటువంటి స్టోరీని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అనే గైడ్ లైన్స్ కూడా వాళ్ళు మనకి ఇచ్చిన పెద్దలు అవుతున్నారు ఇంకొక రెగ్యులర్ కామెంట్ అంటే వారానికి రెండు ఎపిసోడ్లు చేయమని వారానికి రెండు ఎపిసోడ్లు రెండు ఎపిసోడ్లు అని కానీ అది కొంచెం టెక్నికల్ గా మనకి ఇబ్బంది అయిన విషయం కాబట్టి అది మనం చేయలేకపోతున్నాము కానీ వంద ఎపిసోడ్లు రన్ చేయటం అంటే మామూలు విషయం కాదని ప్రేక్షకులు అదనితో ఇంకా ముందుకు వెళ్తున్నాము వంద వారాలు వంద జీవితాలు అంతే చాలా సంతోషం సో ఈ సందర్భంగా ప్రేక్షకులందరికీ మనం మనస్ఫూర్తిగా సతకోటి వందన థ్యాంక్ యూ